జెనసిస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఆ జలప్రవాహము నలువది దినములు భూమి మీద నుండగా జలములు విస్తరించి ఓడను తేలజేసినందున అవి భూమి మీద నుండి పైకి లేచాను అంటే ఇక్కడ జలాలు భూమి యొక్క పైభాగాన్ని నుంచి వచ్చాయంట అది యొక్క మరి కింద భాగాన్ని నుంచి కూడా వచ్చాయంట జలాలు సో ఆ రీతిగా నలభై రోజులు వచ్చాయంట ఓకే ఒకసారి లెవెన్ చూద్దాం లెటర్ రీడ్ లెవెన్ నోవా హువాయిస్ యొక్క ఆరు వందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదిహేడవ దినమున మహాగాధ జలముల ఊటలన్నీయు ఆ దినమందే విడబడెను ఆకాశపు తూములు విప్పబడెను చూసారా ఇక్కడ నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఒకసారి ఇది కూడా మీరు నోట్ చేయాలన్నమాట ఆరు వందల సంవత్సరమున ఓకే నోవాహ వయస్సు యొక్క ఆరు వందల సంవత్సరము రెండవ నెల రైట్ డౌన్ దిస్ నెంబర్ ఫర్ యువర్ నోటీస్ ఎందుకంటే ఇంకొక స్క్రిప్చర్ చెప్తే మీరు ఈ రెండు పోల్చి ఎంతకాలము నోవా వర్డ్ లో ఉన్నారనేటువంటిది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలన్నమాట నోవా వయస్సు యొక్క ఆరు వందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదిహేడవ దినమున మహాగాధ జలముల ఓటలన్నీ ఆ దినమందే విడబడేను అంటే భూమి యొక్క మరి కింద నుంచి కూడా జలాలు పైకి వచ్చాయంట సో ద వాటర్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డౌన్ నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ అప్ మరి మనము ఒక వచనం చూసినట్లయితే పొడుగట్టి కొండలన్నీ మునిగిపోయాయంట ఆల్ ద టాప్ హిల్స్ వెర్ డ్రౌన్ so in this lo chuste the same day where all the fountains of the great deep broken up all the fountains ante kinda bhagamulo unde mari chudandi manam appudu appudu velta unte roadul meeda oka tap edo oka leak ayi vachesa road meeda anta needle vachestha unte alaga anybody saw that site like that alaga mottham aga jalalo kinda anta leak ayipoyi kinda nunchi vachestunnay anta needle mari aakashapu thoomulu vippabaddayi anta and the windows of heaven were opened ante idu maamulu varsham kadu this is like not an ordinary thing here bhoomi anta mari ilaga 40 rojulu anta ipudu chudandi let us read verse 12 appudu 12 chuddam ok sari 40 pagullanu 40 raatrulanu prachanda varshamu bhoomi meeda koorsen ok sari 18 19 kuda chadudam jalamulu bhoomi meeda prachandamga prabali mikkili vistarinchina appudu oda neela meeda nadichanu aa prachanda jalamulu bhoomi meeda atyadhikamuga prabalinandina ఆకాశం అంతటి క్రింద నున్న గొప్ప పర్వతములన్నీయూ మునిగిపోయాను అంటే ఎంతవరకు నీళ్లు వచ్చి ఉంటాయి పొడిగాటి కొండలన్నీ కూడా మునిగిపోయాయి అంటే కింద నుంచి నీళ్లు పై నుంచి నీళ్లు వచ్చి మొత్తము ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ సో ఇక్కడ మరి ఇలాగ వరదలు అంటే నలభై రోజులు వచ్చాయంట కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఓకే సో కానీ ఒకటి ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా జరగదు ఓకే ఇట్ విల్ నెవర్ ఎవర్ అగైన్ హ్యాపెన్ విచ్ విల్ కిల్ ఆల్ ద ఫ్లెష్ అంటే సమస్త శరీరాన్ని చంపేటువంటి వరద రాదు కానీ వరదలు వస్తాయి ఓకే ఆయన సమస్తాన్ని ముంచేసేటువంటి వరద రాదని అడిగారు వరద రాదని మటుకు అనలేదు దేవుని మాట చాలా లోతయింది ఓకే సో ఈ బీకి ఇంకొకటి చెప్తాను ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ మిస్ట్రీ ఇన్ రీడింగ్ ద బైబుల్ ఎంతమంది కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు ఒక వచనం చూస్తే మనము మరి ఒక వచనము ఇక్కడ అద్భుతాలు చేసిన వారిని మరి నేను మీరెవరో నేను ఎరుగును పొండి అని అన్నట్టు మనం చూసాం మత్తయ్యలో మరి అదే మనము మార్క్లో చూస్తే అద్భుతాలు చేయవాళ్ళు ఒక్కడు కూడా నన్ను అసలు అవమానపరచరు అనేటువంటి వచ్చి నేను చూసాం దెల్ బీ నో బడి హూ విల్ మేక్ మీ అషైమ్డ్ ఓకే ఒక్కడు కూడా నన్ను అవమానపరచరు అని ఉంది మరి అదే హెబ్రూల్లో చూస్తే ఒక్కసారి దేవుని శక్తి చూసిన తర్వాత అంట దేవుని యొక్క వరాలు దాని సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత పడిపోవడం అనేది అసంభవం అంట సో అంటే ఇప్పుడు ఒక చోట అంటే దేవుడు అక్కడ యూదులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు మతయ్య స్వాత అనేది యూదులతో అనమాట ఇక్కడ మనము మరి అది బైబిల్లో ఉన్నదే అంటే ఇప్పుడు మనము నోవా కాలంలో ఒకటి చూసి మరి దేవుడు ఇలా చేసేస్తాడు అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు అలా చేసినట్టు నేను మరలా ఎన్నడూ చెయ్యను చూసారా మరి అదే దేవుడు మళ్ళా మనం యశాలో చూసాం యశాలో ఏమంటున్నాడు ఇక ఎన్నడూ నేను కోపపడినే పడిన అంటున్నాడు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు తీసుకోవాలనుకో ఏది తీసుకుంటారు నేను నేను ఎన్నడూ నీ మీద కోపడ నేను తీసుకుంటాను యూ సి దాట్ చూసారా ఈ రెండు ఉన్నాయి ఓకే సో ఏ తీసుకుంటారు అనేది అగైన్ యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఇన్ దట్ ఏరియా యు సి ద వే అంటే బైబిల్లో ఒక వచనాన్ని చూసి ఎవరినో చూసి తప్పు అనలేము ఎవరినో చూసి కరెక్ట్ అనలేము మీరు చూసారా ఇప్పుడు మనం ఆది కాండంలో ఒక వచనం చూసి దాని యొక్క అర్థము 
బైబిల్ యొక్క ప్రకటన వరకు వెళ్ళి చూస్తున్నాం ఎంతమందికి అర్థమైంది ఒక వచనాన్ని చూసి మనము అది మరి ఈ యుగంలో ధర్మశాస్త్ర యుగంలో మరి కృపాయుగంలో మరి అంతము ఎలాగ ఉంటుంది దేవుని చిత్తం ఏంటి ఈ టైప్లో మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సిలి ఒక ముందు సిలి ఒక తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇది షుడ్ బి వెరీ 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 కేర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ ఏరియా సో యూ నీట్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ పికింగ్ అప్ అండ్ స్టడింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఎవరైనా నీకు ఈ వచనం చూపించి ఇదిగో ఇది ఇది నీకు ఈ వచనం నీది నీకు వాగ్దానం నీ పని అయిపోయింది అన్నారు అనుకోండి చూడండి యూ షుడ్ యూ షుడ్ యూ నీట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఒకసారి లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ స్క్రిప్చర్ హెబ్రూల్కి వెళ్దాం బిఫోర్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్ హెబ్రూల్లో నాలుగో అధ్యాయంలో మూడో వచనం చూద్దాం కాగా జగత్ పునాది వేయబడినప్పుడే ఆయన కార్యములన్నీ సంపూర్తి అయి ఉన్నను ఈ విశ్రాంతిని గూర్చి నేను కోపంతో ప్రమాణము చేసినట్టు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు అని ఆయన చెప్పిన మాట అనుసరించి విశ్వాసులమైన మనము ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు అని దేవుడు ఒక చోట అన్నాడంట ఇప్పుడు ఒకటే తీసుకొని మనం ఇంకా విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళము మన జీవితం అంతా కష్టాలే అని అనుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉంటుంది అంటే మూడో వచనంలో యాజ్ ఐ హ్యావ్ స్వాన్ ఇన్ మై వ్రాత్ ఇఫ్ దే షాల్ ఎంటర్ ఇన్ టు మై రెస్ట్ నా విశ్రాంతిలోకి వెళ్తే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళరు అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఒక ఆయన ఒక కన్నింపబడినటువంటి ఒక కోపంతో కూడినటువంటి ఒక మాట ఆ యుగములో ఆ కాలములో ఆ ప్రజలకి ఆ సందర్భంలో వారికి ఇస్తున్నాడు ఇజ్రాయేలీలు ఆ కొండ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో అంటారు మీరు నా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించారు అంటే కానాన్ అనేది వారికి ఆయన చిత్తము విశ్రాంతి వారికి విశ్రాంతి దేవుడు వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విశ్రాంతి అది సో వారితో ఏమంటున్నాడు నేను ఒట్టి పెట్టుకోని చెప్తున్నా వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలకి పక్కన ఒక రూట్ ఉంది పద్నాలుగు రోజులు వెళ్ళిపోవచ్చు అంట వాళ్ళు కనుక విధేయత అయ్యి మేము వాక్యం వింటాం మేము మా సాయత్తు కొంచెం విశ్వాసాన్ని మేము ఉపయోగిస్తాం అని వారు కనుక అంటే దేవుడు ఆ విశ్వాసాన్ని ఇంకా హెచ్చించి వారిని పోని పద్నాలుగు రోజులు కాకపోయినా నలభై రోజుల్లోనే కానం తీసుకెళ్ళిపోతాడు అంటే వారితో ఆయన కోపం తన్నాడంట మీరు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశ నా మీద ఒట్టు అని ఒట్టి పెట్టుకున్నాడు మీరు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించరు అని కానీ అది అది కాదు చూద్దాం అదే విశ్రాంతి ఇప్పుడు చూద్దాం లెట్స్ కంటిన్యూ అని ఆయన చెప్పిన మాట అనుసరించి విశ్వాసులమైన మనము ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుతున్నాము మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కార్యములన్నిటినీ ముగించి విశ్రమించను అని ఏడవ దినమును గూర్చి ఆయన ఒక చోట చెప్పి ఉన్నాడు చూడండి ఇంకో చోట కూడా చెప్పాడు అంటే ఏడవ రోజు విశ్రాంతి అని ఇది నువ్వుగాక ఈ చోటుననే వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు అని చెప్పి ఉన్నాడు ఒక చోటేమో విశ్రాంతి అని చెప్తున్నాడు ఏడవ రోజు కొంతమందికేమో అసలు మీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు అంటున్నాడు కొంతమందికేమో నా ఒట్టు ఇంకొక చోట ఏమంటున్నాడు జగత్ పునాది వేయక మునిపే విశ్రాంతిని పెట్టాడంట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది చూసా మరి దేవుడు పౌలు చేత వీళ్ళెలా రాశారు కాబట్టి ఇదిగో మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత బోధింపబడి సర్వసత్యమును తెలుసుకున్న పౌల నువ్వు మళ్ళా హెబ్రూల్ రాయి ఈ మాథ్యూ మార్క్ లూక్ జాన్ చదివిన వారు హెబ్రూలు చదివిన తర్వాత అది యూదులకి ఇది యూదులు చదివిన అప్పుడు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా గ్రహిస్తా అన్న వాక్యం అనుకుంటారు ఎంతమందికి అర్థమైంది వి నిట్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ సో మనం ఏం చేయాలనేది చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలా ఇప్పుడు చూడండి చదువు అమ్మా చదువు అయిన తర్వాత చదువు కాగా ఎవరో కొందరు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదురు అన్న మాట నిశ్చయము కనుకను ముందు సువార్త విన వారు అవిధేయత చేత ప్రవేశింపలేదు కనుకను నేడు మీరు ఆయన మాట వినినేడలా మీ హృదయములను కఠిన పరచుకొనకూడదని వెనుక చెప్పబడిన ప్రకారము ఇంతకాలమైన తర్వాత దావీదు గ్రంథంలో నేడని ఒక దినమును నిర్ణయించుతున్నాడు అంటే అది పర్మనెంట్ గా దేవుడు ఫిక్స్ అయిపోలేదు అలాగా అది పర్మనెంట్ గా మీరు అల్లరు పెట్టుకున్నాడు కానీ దేవుడు దావీతో ఒక దినం ఉంది అంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు మారు మనసు ముందు రక్షిస్తే బంధులోంచి బయటకు వచ్చేస్తావంట నీ పితరుల శాపములోంచి దరిద్రములోంచి ఆ షుగర్ వ్యాధులోంచి ఆ అప్పుల బాధలోంచి ఆ కఠిన నుంచి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి నువ్వు ఒక రోజుల్లోనే నువ్వు ప్రార్థించి విశ్వాసం పొందుకుని దేవుడిచ్చే ఒక మాటను పట్టుకొని బయటకు వచ్చేయచ్చు అంట ఈజ్ సంబడి గెటింగ్ సంథింగ్ ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళతో అలా చెప్పాడు కానీ అంతకుముందు ఒకటి చెప్పాడు దావిత్తు ఇలా చెప్పాడని ఆ రెండు పట్టుకొని ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేయచ్చు ఎప్పుడు నేడే దిస్ ఇస్ అ మిస్టరీ రివీలింగ్ ఓకే ఇంప్యూటింగ్ మిస్టరీస్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సాంబడి చెవులు గల వారు వినుడు గాక యా సో నా యు సీ ద వే ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు బయటకు వచ్చేయచ్చు అంటే ఇప్పుడేంటి ఎవరైనా ఒక వచనం చూపించి నేను ఖండించి ఇది నీకు ఎక్కడో పరిశుద్ధాత్మతో అనిపిస్తుంది 
కానీ నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోవచ్చేమో కానీ నువ్వు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇంకా బోధించు అంటే ఆ వచనంలోకి లోక అంతర్యాన్ని ఇలాంటి కొన్ని వందల వేలు ఉన్నాయి వచనాలు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది ఓకే రైట్ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు నోవా నా కింద నుంచి నీళ్లు అన్ని వరదలు తీసేసి పై నుంచి నీళ్లు తెచ్చి కొండను కూడా ముంచేసేటంత రీతిగా మళ్ళీ ఆయన ఎంత కృపగలవాడో చూపించా కదా మళ్ళా యేసుప్రభావారు సిలువు తర్వాత మళ్ళా యేసుప్రభావారు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఫస్ట్ ఆ మూడు రోజుల్లో ఆయన మరి ఈ సిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన శరీరం ఉంటుంది ఆయన ఆత్మ ఈ నోవా టైంలో చనిపోయాడు దగ్గరికి వెళ్తుందంట వెళ్ళి అక్కడ ఆయన ఆ చనిపోయాడందరికీ బోధిస్తాడంట మీరు చూస్తే అన్ని కలాలు నోవా లాంటి కలాలు కాదు నినివే పట్నము ఎప్పుడైతే జోన ప్రకటించాడో పట్నం పట్నం అంతా పశ్చాత్త పడితే మరి ఆ దేశానికి స్వస్థత కలిగిందా లేదా ఎస్ మెనీ టైమ్స్ పీపుల్ రిపెంటెడ్ అండ్ చేంజ్డ్ దేర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ అ డే ఒక్క రోజులో పది ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల పాపము తీసివేశారు రిపెంటెన్స్ ఈ రిపెంటెన్స్ అనేది ఎందుకు సాధ్యము యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువ ద్వారా మరి నోవా టైంలో ఉందో అవును జగత్ పునాది వేగి ముందే వధింపడిన గొర్రె పిల్ల రిపెంటెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ పశ్చాత్తాపం అనేది ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది అందుకే మీ పిల్లల విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు ఓకే వివాహం విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు విశ్వాసులు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఫెయిట్ పీపుల్ లెట్ ఇస్ రీట్ ఇరవై మూడు నరులతో కూడా పశువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షులను నేల మీద నున్న జీవరాశులన్నీ తుడిచివేయబడను అవి భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేయబడను నోవహ్ను అతనితో కూడా ఆ ఓడలో ఉన్నవి మాత్రము మిగిలి ఉండెను నూట యాభై దినముల వరకు నీళ్లు భూమి మీద ప్రచండముగా ప్రబలను నూట యాభై దినములు ఇరవై రోజులు అలౌ చేశాడు ఆయన ఫార్టీ డేస్ వి డోంట్ నో వై ఓకే హీ అలౌడ్ ఇట్ ఫర్ ఫార్టీ ఫార్టీ డేస్ ఆ వాటర్ అలా వచ్చి నిండిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాటర్ ఇంకడానికి ఎంత టైం పట్టిందో అది కూడా చూద్దాం దట్స్ ఆల్సో దేర్ అందుకే మిమ్మల్ని రాసుకోమన్నాను చూద్దాం లెట్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ నుంచి చూద్దాం దేవుడు నోవహ్ను అతనితో కూడా ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకం చేసుకునేను దేవుడు భూమి మీద వాయువు విసిరినట్లు చేయటం వలన నీళ్లు తగ్గిపోయాను అగాధ జలముల ఊటలను ఆకాశపు తూములను మూయబడను ఆకాశము నుండి కురిచున్న ప్రచండ వర్షము నిలిచిపోయాను అప్పుడు నీళ్లు భూమి మీద నుండి క్రమక్రమముగా తీసిపోచుండెను నూట యాభై దినములైన తరువాత నీళ్లు తగ్గిపోగా ఏడవ నెల పదిహేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండల మీద నిలిచెను నీళ్లు పదవ నెల వరకు క్రమముగా తగ్గుచూ వచ్చెను పదవ నెల మొదటి దినమున కొండల శిఖరములు కనబడెను నలుగవది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడ్చెను అది బయటకు వెళ్ళి భూమి మీద నుండి నీళ్లు ఇంకిపో వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను మరియు నీళ్లు నేల మీద నుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు అతడు తన యొద్ధ నుండి నల్ల పావురం ఒకటి వెలుపలికి పోవిడ్చెను నీళ్లు భూమి అంతటి మీద ఉన్నందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి స్థలము దొరకలేదు కనుక ఓడలో నున్న అతని వద్దకు తిరిగి వచ్చాను ఇప్పుడు నెమ్మదిగా అవన్నీ ఆగిపోయాయి ఒకటి 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 అన్ని ఆగిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా మరి నీళ్లు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి నీళ్లు తగ్గుతూ వచ్చిన తర్వాత ఓడ అరారత్ అనే కొండ మీద ఆగిందంట అంటే పది నెలలు ఏడవ వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం లెట్ సి వర్స్ సెవెన్ ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడ్చెను అది బయటకు వెళ్ళి భూమి మీద నుండి నీళ్లు ఇంకిపో వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను ఓకే నా ఇప్పుడు ఇక్కడ కాకి వెళ్ళింది రాలే కాకి తిరుగుతా ఉందంట అలా ఎనిమిదిలో ఏం చేశాడో చూద్దాం మరియు నీళ్లు నేల మీద నుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు అతడు తన యొద్ధ నుండి నల్ల పావురం ఒకటి వెలుపలికి పోవిడ్చెను నీళ్లు భూమి మీద భూమి అంతటి మీద ఉన్నందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి స్థలము దొరకలేదు కనుక ఓడలో నున్న అతని వద్దకు తిరిగి వచ్చెను అప్పుడతడు చెయ్యి చాపి దాన్ని పట్టుకుని ఓడలోనికి తీసుకునెను అతడు మరి ఏడు దినములు తాళి మరలా ఆ నల్ల పావురమును ఓడలో నుండి వెలుపలి ఎందుకు రాలేదు పావురం ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఎందుకు వచ్చింది కరెక్ట్ ఇప్పుడు పావురం ఎందుకు వచ్చిందంటే అక్కడ మరి నేల మరి అక్కడ ఆరిన నేల దానికి ఏం కనపడలేదంట 
బట్ యూనో రావ్ అండ్ స్పీడ్ ఆన్ డెత్ థింగ్స్ అది చనిపోయిన తర్వాతే తింటాయి అది ఓకే మరి పౌరము ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్ ఫ్రెష్ థింగ్స్ ఓకే గ్రైన్స్ నైస్ థింగ్స్ ఇట్ డజన్ ఫీడ్ ఆన్ డెత్ అందుకని అది మళ్ళా వచ్చేసింది అనమాట ఆహారం దొరక ఎంతమందికి అర్థమైంది రెండోసారి దానికి ఆహారం దొరకలేదు మళ్ళా వచ్చేసింది కానీ ఒలుగు కొమ్మట్టుకొచ్చింది సో ద ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే అందుకే మరి పవర్ అండ్ ఎందుకు వాటి అంటే పవర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వైట్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వీ యూస్ ద వైట్ డవ్ బికాస్ వీ ఫీడ్ ఆన్ ఫ్రెష్ థింగ్స్ గుడ్ థింగ్స్ లివింగ్ థింగ్స్ ఓకే ఎంతమందికి ద రావెన్స్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ థింగ్స్ చౌదా లెట్స్ కంటిన్యూ కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో హెడ్ మరియు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటి నెల తొలి దినమున నీళ్లు భూమి మీద నుండి ఇంకిపోయాను నోవహు ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరి ఉండెను ఓకే ఇందాక నేను రాసుకోమన్నాను మిమ్మల్ని ఆది కాండం ఏడు పదకొండు ఎనిమిది పదకొండు ఈ రెండు చూద్దాం ఆది కాండం ఏడు పదకొండులో నోవ వయసు చూద్దాం ఓకే ఓకే ఆరు వందల సంవత్సరాలు రెండవ నెల పదిహేడవ తారీఖు ఓకే ఆయన ఓడలోకి వెళ్ళాడు హీ అంటాడు ఇంటుందా నా లెట్ అస్ సి ఎప్పుడు బయటకు వచ్చాడు ఎనిమిది పదమూడు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటి నెల అంటే అది రెండో నెల మొదటి నెల తొలి దినమున నీళ్లు భూమి మీద నింకిపోయిన నోవ ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నెల ఆరి ఉండేది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంతకాలం నవ్వు ఉండే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అవునా కదా యా ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ ఇయర్ దిస్ సంబడి గెటింగ్ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ దాట్ లెట్స్ రీడ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఆల్సో రెండవ నెల ఇరవై ఏడవ దినమున భూమి ఎండి ఉండేను అంటే సంవత్సరం పది రోజులు అవునా కదా వన్ ఇయర్ టెన్ డేస్ సంవత్సరం పది రోజులు ఈ మహాజంతువులకి భోజనం ఎక్కడిది అవి కొట్టుకోలేదా ఇబ్బంది పడలేదా ఫర్ వన్ ఇయర్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ ఏ షేర్ భోజనం ఎక్కడిది వన్ ఇయర్ రెండు ఏనుగులు అనుకునే ఎంత తింటాయి ఓకే రెండు జతల ఎడ్లు ఓకే ఎంత వన్ ఇయర్ కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఒక సంవత్సరం ఇన్ని పోని నోవా కుటుంబానికి ఫ్రెష్ ఇయర్లు సంవత్సరం సరిపడగా పోని వీళ్ళకంటే ఓకే గింజలు ధాన్యం అన్ని పెట్టుకున్నట్టున్నారు వీళ్ళు హౌ డిడ్ దే లివ్ దర్ ఫర్ వన్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్స్ వేర్ ద సూపర్ న్యాచురల్ వెన్ గాడ్ బిగిన్ సూపర్ న్యాచురల్ he continues the supernatural and he finishes supernatural devudu edaina aarambinchadu adbhuta reethiga edaina aarambinchada adbhuta reethiga ne konasagistadu adbhuta reethiga ne mugistadu god can do that mari 40 rojulu yesu prabhu upasam unnaru mose upasam unnadu 40 rojulu mari devudu samacharam vaatlu ala unchagallu aaharam lekunda mari neellu ontile enni neellu daagutai how about the water in that god ante అందుకే అంటాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోటు మాట వలన నోవా వెళ్ళిపో సో మనుషుడే కాదు జంతువులు కూడా దేవుని నోటు మాట వల్లే జీవిస్తాయని తెలుస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ లివ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ బ్రింగ్ దమ్ ఇన్ టు ద వర్డ్ దే విల్ లివ్ ద సూపర్ న్యాచురల్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ గ్లోరియస్ బాడీస్ ఉండి ఉంటాయి దిస్ వన్ ఇయర్ మేబీ సూపర్ న్యాచురల్ బాడీస్ అద్భుతం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది అద్భుత రీతిగా ఉండేటువంటి శరీరాలు మరి దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉంటాడు గాడ్ మస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ ది స్టఫ్ టు దమ్ ఓకే సో ఐ డోంట్ నో ఈరోజు నీకు ప్రాబ్లం ఉందేమో ఎనీ ప్రాబ్లం సంబడి షిఫ్టింగ్ ఇన్ టు సూపర్ న్యాచురల్ ఈరోజు అద్భుత రీతిగా దేవుడిని అవసరాన్ని తీర్చును గాక ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆర్థిక సమస్య అవ్వచ్చు అనారోగ్య సమస్య అవ్వచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు ఈరోజు ఎటువంటిదైనా నేను అనుచిస్తున్నావు ఎలా కానీ అయా నాకు తెలీదు అద్భుత రీతిగా దాన్ని తీర్చు నా కొడుకుని బాగు చేయి నా కూతుర్ని బాగు చేయి నా భర్తను మార్చు నన్ను మార్చు నా జీవితాన్ని మార్చు నా నలభై సంవత్సరాల పాడైపోయిన జీవితాన్ని నా యాభై సంవత్సరాల పాడైపోయిన జీవితాన్ని నా ముప్పై సంవత్సరాల యొక్క వివాహాన్ని లాడ్ బెట్ సూపర్ న్యాచురల్లీ సూపర్ న్యాచురల్ టేకింగ్ అవర్ సమ్ బడి టుడే సో లెట్ మీ ప్రే ఫైవ్ సమ్రాజరెడ్ అనేసయ్య ఈరోజు ఇదిగో ఎవరెవరికి ఏ ఏ ప్రాంతంలో మాకు సరైన రీతిగా ఇది అందుబాటులో లేవు ఇంకా నేను దీన్ని జయించలేదు నేను ఇంకా అప్పు పోలేదు నా బాధ పోలేదు నాకు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు నాకు పిల్లలు లేరు నా నొప్పి పోలేదు ఇంకా నాకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు ప్రభు ఇదిగో నీవు ఏ కష్టము లేకుండా ఆ ఓడలో నోవాని సమస్త జంతువులను చూసుకున్నావు అద్భుత రీతిగా నువ్వు వారిని కాపాడావు ఈరోజు అద్భుత రీతిగా నీ అద్భుత శక్తి వారిని అధిగమించి వారి కష్టమును తీసివేయని ప్రార్థిస్తున్నాను లెట్ యువర్ సూపర్ నాచురల్ పవర్ ఓవర్ టేక్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఎవ్రీ పెయిన్ వారి పట్ల ఏదైతే నువ్వు ఏ చిత్తము కలిగి ఉన్నావో ఆ చిత్తాన్ని వారి జీవితాల్లో నెరవేర్చమని అన్ని రంగాల్లో ఆశీర్వదించమని నా జడ నేసి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను